আপনি হয়তো স্বর্গীয় চন্দ্রচূড় বাবুকে আপনার দিকে আকর্ষণ করতে চাইছিলেন আমি এইটা জিজ্ঞেস করছি আপনাকে যখন অপরাধী অনিরুদ্ধ রায় চৌধুরী ওখানে এসেছিলেন উনি আপনাকে কি অবস্থায় দেখেছিলেন তখন আপনার শরীরে শাড়ি ছিল কি না আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করব যে যখন অপরাধী আপনাকে বাঁচিয়েছিলেন তখন চন্দ্রচূড় বাবুর হাত আপনার শরীরের কোন অংশে ছিল সরকারি ব্যারিস্টার আমার সাক্ষীকে ভয় দেখাচ্ছেন উনি যা নয় তাই বলছেন আমি তো এখনো সত্যি কথাটা বলেইনি জজ সাহেব আর যদি উনি সত্যি কথা বলতে এখানে আসেন তবে ওনার সত্যি কথা বলা উচিত জজ সাহেব এনার সম্মান কিন্তু যাইনি হ্যাঁ কারোর প্রাণ নিশ্চয়ই গেছে জজ সাহেব যদি এনারা সত্যি কথা বলতে না পারেন তাহলে ফিরে যান মুখ থেকে চলে যাক এখান থেকে এইসব কি বলছেন আপনি ওনাকে বলতে হবেই হবে যে ওখানে ওই রাত্রে চন্দ্রচূড় বাবু আর অপরাধীর সঙ্গে আর কেউ ছিল আর যদি ছিল তবে কে ছিল প্রেমের আর কোন নাটক চলছিল এনার সঙ্গে আর অপরাধীর সঙ্গে যার বলি চন্দ্রচূড় বাবু হলেন আমার এটাই মনে হচ্ছে যে মৌনতাই এদের সম্মতি মিথ্যে আপনার বলা প্রত্যেকটা শব্দ মিথ্যে তুমি সত্যিটা বলো আমি তোমার সঙ্গে আছি নির্দ্বিধায় সত্যিটা বলো দেখুন বিরুদ্ধ পক্ষের উকিল সাক্ষীর ওপর আবার নিজের জোর খাটানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন অবজেকশন সাস্টেন্ট আগেই এই কেসটাকে অনেকটা সময় দেওয়া হয়েছে সেই জন্য ন্যায়ের জন্য আপনার সাক্ষীকে সরকারি উকিলের প্রশ্নের উত্তর দিতেই হবে হ্যাঁ তো বলুন সত্যি বলুন নির্ভয়ে বলুন ওই রাতে আপনি আপনার ইচ্ছায় ওখানে উপস্থিত ছিলেন স্বর্গীয় চন্দ্রচূড় বাবুর সঙ্গে অথবা অপরাধীর সঙ্গে না না ও আগে থেকেই ওই ঘরে ছিল আর আর তখনই অনিরুদ্ধ জামাই বাবু হ্যাঁ মানে অনিরুদ্ধ বাবু ওখানে এলেন আর ওনার ভালো লাগলো না যে আপনি চন্দ্রচূড় বাবুর সঙ্গে ছিলেন তার মানে এটা তো সত্যি যে আপনার জন্য এরা দুজন লড়াই করছিলেন হ্যাঁ জজ সাহেব ব্যাপারটা এবার পরিষ্কার যে দুজন লোকের মধ্যে লড়াই হচ্ছিল একজন মহিলার জন্য এখানে ওনার সম্মানে হাত দেবার কোনো ঘটনাই ঘটেনি আচ্ছা তার মানে আপনি অপরাধী অনিরুদ্ধ রায় চৌধুরীকে ভালোবাসতেন তাই তো আই অবজেক্ট জজ সাহেব আমি অবজেকশন দিচ্ছি যে কোন মহিলা যদি নির্লজ্জ হয়ে যায় আর অন্যজনের কাছেও আশা করে যে সে তার সম্মানটা রক্ষা করবে বলো বলো সত্যিটা কি উস্কিয়েছেন লড়াই করবার জন্য বলুন কি সম্পর্ক ছিল আপনার চন্দ্রচূড় বাবুর সঙ্গে কি সম্পর্ক ছিল আপনার অনিরুদ্ধ রায় চৌধুরীর সঙ্গে সবার সামনেই কথাটা বলুন বাইরে অপেক্ষা করছে সবাই বলুন বলুন चलो
চলো চলো আদালতে দরজা খুলে দিয়েছে অর্ডার অর্ডার মহিলা ব্যারিস্টার বাবু আপনি এইটুকুই মাত্র সাহস দিয়েছিলেন আপনার মহিলা সাক্ষীদের কি বলেছিলাম আপনাকে যে আপনি অন্ধ শুকনো পাতা আপনাকে ভেবেছিলাম তাই না সেটাই তো বলেছিলাম আমি তো শুধুমাত্র একটা ফু দিয়েছিলাম মাত্র আর আপনার সাক্ষী তো উড়ে গেল শুকনো পাতার মতো এবার এটাই ভালো হবে আমার মত অনুযায়ী যে আপনিও ময়দান ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যান চ্যালেঞ্জ করেছিলে না তুমি আমাকে দেখো কিভাবে তোমার স্ত্রীকে পথে বসিয়ে দিলাম আমি প্রথম শোনানিতেই একদম উড়িয়ে দিয়েছি ওর সাহসী সাক্ষীদের জানি না তোমার কেন মনে হচ্ছে যে মহিলারা পুরুষের সমকক্ষ ব্যারিস্টারি পড়া আর ব্যারিস্টারি করার মধ্যে অনেক তফাৎ মহিলাদের গায়ে সামলা নয় হাতে চুরিটাই শোভা পায় মহিলারা পুরুষদের পায়ের জুতো আর বাড়ির বিছানাতেই তাদের বেশি ভালো লাগে थामबो बंदीता अटकाते मेटर सम्मान नहीं टाना टानी कर खुनर हुमकी दी रकम पागलाम मध्य चंद्रचूड़ बाबू के खुन करते जमा कपड़ और गहना सब बेचे दिए टाक जमा दिए लड़का पागलाम मध्य एक दिन आगे उन्नी स्वर्ग चंद्रचूड़ बाबू के बाध्य कर स्त्री पाए धरें ওই খুনে রাতেও এই পাগল মানুষটা রাগে অন্ধ হয়ে চন্দ্রচুর বাবুর সঙ্গে ঝগড়া করেছিলেন আর সেই রাগের বসে ইনি ওনাকে খুন করেছিলেন আই অবজেক্ট মাই লর্ড সরকারি ব্যারিস্টার আদালতকে ভুল পথে চালাতে চাইছেন আরে ভুল পথে তো আপনি চালাচ্ছিলেন মিথ্যে সাক্ষী এনে কিন্তু এখন এখানে আপনার কোনো মিথ্যা কাজ করবে না সত্যি সবার সামনে এসেছে যে অপরাধী অনিরুদ্ধ রায়ের আগের মধ্যে চন্দ্রচূড় বাবুকে খুন করেছিলেন জল সাহেব দশমীর দিনই অপরাধীর ফাঁসি হওয়ার কথা ছিল ওই দশমীর দিনই অপরাধীর ফাঁসি হয়ে যাক দুপক্ষের সমস্ত প্রমাণ শোনার পরে কোর্ট এই সিদ্ধান্ত নিচ্ছে যে বিজয়া দশমীর দিন 
এই মোকদ্দমার শেষ শুনানি হবে আর যদি আসামি পক্ষের উকিল যদি সঠিক প্রমাণ না আনতে পারেন তাহলে আসামিকে ঠিক সেই দিনই ফাঁসির সাজা শোনানো হবে কোর্ট ইজ অ্যাডজার্ন্ড টিল নেক্সট হিয়ারিং তোমার পরিকল্পনায় কোন খামতি ছিল না সমস্যা শুধু এটা ছিল যে তুমি ওই ব্যারিস্টার এর মতো নিচে নামতে পারতে না আর ও সাফল্য পেত না যদি না টাপুর দুর্বল হয়ে পড়তো এবার যাই হয়ে যাক না কেন তুমি আমাকে কথা তাও বন্দিতা তুমি টাপুরকে দোষী সাব্যস্ত করবে না আর ভবিষ্যতে ওকে কোটে আসার জন্য বাধ্য করবে না তাহলে বর বাবু আমি আগামী শুনানির দিন কি করব কারণ টাপুরের সাক্ষ্য ছাড়া আপনাকে বাঁচানোর আর কোনো রাস্তাই তো নেই কোনো না কোনো রাস্তা তো নিশ্চয়ই থাকবে বন্দিতা এবার আমি চাই যে যে কোনো প্রকারে তুমি এই কেসটা জিতে যাও আর আমি জানি সেই দিনটাও আসবে তোমার জয় ইতিহাস রচনা করবে বন্দিতা কারণ তুমি যদি না যেত না বন্দিতা তাহলে ভবিষ্যতে কোনো মেয়ে কোনো নারী কোনো পুরুষের সম্মুখীন হওয়ার কথা ভাবতেও পারবে না সাহস দেখাতে পারবে না পড়াশোনো করার সাহস করে কেউ ব্যারিস্টারও হয়ে উঠতে পারবে না কিন্তু এরকম কিছু হবে না মেয়েরা পড়াশোনো করবে ব্যারিস্টার হবে আর পুরুষদের সম্মুখীনও হবে কারণ তাদের অনুপ্রেরণা দেবে ব্যারিস্টার বন্দিতা রায় চৌধুরী এবার শুধু জেতার জন্য সাহস হারালে চলবে না বন্দিতা আবার উঠে দাঁড়িয়ে সত্য উদ্ঘাটন করার নতুন পথ বের করার চেষ্টা করো আর আমি জানি তুমি সেই রাস্তা নিশ্চয়ই খুঁজে পাবে হ্যাঁ বরবাবু আমি অন্য একটা উপায় নিশ্চয়ই খুঁজে বের করব বিজয় দশমীর দিন এইবারও সত্যের জয় হবে এইবারও মিথ্যের পরাজয় হবে আর বরবাবু আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি যতক্ষণ না আপনার বন্দিতা এই আদালতে আপনাকে নিরাপরাধ প্রমাণ করতে পারছে ততক্ষণও থামবে না ক্লান্ত হবে না আর হারবেও না সাহায্য করো আমাকে বরবাবুকে বাঁচানোর উপায় দেখিয়ে দাও এখন তুমি আমাকে নতুন সূত্রের সন্ধান দিতে পারো মৌদি এই দেখো চন্দ্রচূড়ের শরীর থেকে যা পাওয়া গিয়েছিল পুলিশ তা ফিরিয়ে দিয়েছে ওষুধ আর জামাই দুদিকে আমি খেয়াল রাখি সেই জন্য বন্দি তার বিয়েতে আমি তোমার জন্য একটা নতুন আংটি বানাবো যে আংটিটা তুমি পরে আছো এটা পুরনো হয়ে গেছে ছাড়ুন না ঠাকুমা এই আংটিটা যতই পুরনো হোক না কেন এটা আমি একদম খুলতে পারবো না একজন সাধু বাবা দিয়েছিলেন আমার প্রাণ রক্ষার জন্য আপনি জানেন একবার আমি এটা খুলেছিলাম খুব শরীর খারাপ হয়ে গেছিল আমার এটুকু বুঝে নিন যে এই আংটিটা আমার কাছে আমার ঢালের মতো জামাইবাবু জিনিসপত্রের সঙ্গে ওই আংটিটা কেন আসলো না ওই আংটিতে উনি কখনো হাত থেকে খুলতেন না সোমনাথ দাদা আমি জামাইবাবু জিনিসপত্রগুলো আমার কাছেই রাখছি পুলিশের কাছ থেকে রেকর্ড নিয়ে আমাকে চেক করতে হবে ঠিক আছে বৌদি এই বন্দিতা সত্যিটা খুঁজে না বের করে ফেলে এটা হচ্ছে সেই রেকর্ড 
এখানে চন্দ্রচুর বাবুর শরীর থেকে পাওয়া জামা কাপড়ের লিস্ট রয়েছে ধুতি সোনার চেন হাতের ঘড়ি রূপোর আংটি এতে তো আংটি লেখা রয়েছে কিন্তু আমরা যে সামগ্রী পেয়েছি তাতে তো আংটি নেই সেটা কিভাবে সম্ভব আপনার দেখতে কোথাও ভুল হচ্ছে মনে হয় আপনি আরেকবার দেখুন ভারী কাকা আমার ঘরে জামাই বাবুর যে সামগ্রী আছে আপনি একটু নিয়ে আসবেন জুতোর তলায় আমি চুল লাগিয়েছিলাম যাতে ওর পায়ের ছাপটা বুঝতে পারি আমি মানে দুপুরের সঙ্গে কোন পুরুষ ছিল কিন্তু কে হতে পারে যে টুপুর এখানে শুধু কঙ্কালের সঙ্গে কথা বলতেই আসে না ওর এই অস্বাভাবিক আচরণ লোক দেখানো শুধু একটা নাটক তার মানে টুপুর এইরকম নাটক করে কোন বড় খেলা খেলতে চাইছে ধন্যবাদ দেবী মা তুমি আমাকে সেই সূত্রে সন্ধান দিলে যেটার আমি খোঁজ করছিলাম কি করে জানবো যেটা কার জুতোর ছাপ আমার মনে হচ্ছে যে অনিরুদ্ধ বাবা জীবনকে হাসির হাত থেকে বাঁচানোর আর কোনো রাস্তা নেই ঠিক ঠিকই বলেছ কিরকম উপায় আর আপনারা বর বাবুকে কোন উপায় বাঁচানোর চেষ্টা করছেন দেখুন মিথ্যে কথা বলবেন না কারণ এটা বুঝতে পারছে যে সেটা আইনসঙ্গত নয় নয়তো আপনারা আমাকে অবশ্যই জানাতেন তাহলে তার স্বামীর সব বিপদ কেটে যাবে না কাকা শ্বশুর মশাই দশমীর দিন বর বাবুর মুকদ্দমার শেষ শোনানি আমার কাছে সময় খুবই কম আমাকে মুকদ্দমা নিয়ে কাজ করতে হবে প্রমাণ জোগাড় করতে হবে সেজন্য আমি পুজোয় কিছুতেই বসতে পারবো না বন্দিতা মা ন্যায়ের পথে চলে তো তুমি দেখে নিলে তাই না কিছু কি হলো বলো তাহলে একবার এটা করেও দেখে নাও তুমি হ্যাঁ বন্দিতা 
স্ত্রীর প্রার্থনায় অনেক শক্তি থাকে চেষ্টা করে দেখ হ্যাঁ ঠাকুমা আমি মানছি যে একজন স্ত্রীর প্রার্থনায় অনেক শক্তি থাকে কিন্তু এই মুহূর্তে আমার পুজো আমার কর্ম আর বরবাবুকে নির্দোষ প্রমাণ করাই আমার ধর্ম সেজন্য আমায় ক্ষমা করবেন কিন্তু আমি পুজোতে বসতে পারবো না বন্দিতা তুই আমার কথা ঠাকুমা ওকে আপনি কেন বোঝাচ্ছেন ঠাকুমা ও তো নিজের স্বামীর জন্য ব্রত রাখতে পারবে না কিন্তু আমি ঠাকুমা প্রত্যেকটা ব্রত করব আমার স্বামীর জন্য আর দেখুন না আমার এই নিষ্ঠায় খুশি হয়ে মা দুর্গা কত সুন্দর করে রেখেছে আমাদের সম্পর্ককে আমার তো সন্দেহ হচ্ছে যে টুপোরের এই আচরণের পেছনে কোনো রহস্য লুকিয়ে আছে হ্যাঁ তুই যা যা করছিস করে যা তুই ব্রত করতে চাস করে নেই মন্দিরে যাচ্ছিলিস তো হ্যাঁ ঠাকুমা ঠিক আছে যা দেখ বন্দিতা তুই এটাকে আমার আদেশ ধর অথবা অন্য কিছু কিন্তু পুজো তোকে করতেই হবে বুঝেছিস না ঠাকুমা এখনো আমার উত্তর একটাই না রে যদি বন্দিতা পুজো করতে একেবারেই রাজি না হয় তাহলে আমাদের পরিকল্পনার কি হবে যে করেই হোক না কেন কিন্তু আমাদের পরিকল্পনা বাস্তব করতে হবে 